ప్రైస్ ద లాడ్ హలలుయ సర్వోన్నతుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు అభిషేక స్వరం అనే మా కార్యక్రమంకు మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ప్రభునందు ప్రియులరా మీ అందరూ బాగున్నారా దేవుని కృపలో మీరు అనుదినము వర్ధిల్లాలని మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా ప్రియులరా మన ప్రభు మనందరినీ ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్న దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన ప్రేమ తరతరాలు ఉండేది ఆయన ప్రేమ ఎన్నడూ మారేది కాదు నిన్నొక రకంగా ఈరోజు ఒక రకంగా రేపు మరొక రకంగా దేవుడు ఎన్నడూ ప్రేమించడు దేవుడు మనందరినీ ప్రేమిస్తూ ఉన్న దేవుడై ఉన్నాడు ప్రియులరా ప్రతిదిన అందించబడుతున్న ఈ వర్తమానాలు మీ అందరి ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఎంతో దీవెనకరంగా ఉన్నాయని మీరు తెలియజేస్తున్న సాక్ష్యాలను బట్టి మేము ప్రభువును స్తుతిస్తూ ఉన్నాం ప్రియులర నిశ్చయముగా ప్రతిదినం ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తూ మీరందరూ కూడా ఆత్మీయంగా బలపరచబడాలని మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే మీలో కొంతమంది మీ వంతుగా ఆర్థిక సహకారాన్ని ఈ పరిచయకి అందిస్తున్నారు అందును బట్టి దేవునికి స్తోత్రం మీకందరికీ మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే మీలో కొంతమంది మీ బంధువులకు మీ స్నేహితులకు ఈ కార్యక్రమాన్ని గుర్చి పరిచయం చేస్తూ తెలియజేస్తూ వీక్షించమని మీరు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అందును బట్టి దేవునికి స్తోత్రం వారందరూ కూడా నిశ్చయంగా దీవించబడతారు అలాగే ప్రియులార ప్రతిదినం అందించబడుతున్న ఈ వర్తమానాలు వింటూ వ్రాసుకుంటూ ఆత్మీయంగా ప్రార్థన చేసుకుంటూ బలపరచబడుతున్న మీ అందరిని బట్టి నేను ప్రభువును స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన మనం క్లుప్తంగా ధ్యానం చేసుకుందాం ప్రియులార ఈ కీర్తన కూడా యాత్ర కీర్తన మొదటి వచ్చిన చదువుకుందాం యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవల ఎందు నడుచు వారందరూ ధన్యులు ప్రియులార ఈ కీర్తన ధన్యులు అనే పదముతో ప్రారంభమవుతూ ఉంది ధన్యులు అనగా ఆశీర్వదించబడిన వారు అని అర్థం ప్రియులార ఎవరు ఆశీర్వదించబడతారు ఈ లోకంలో ఎవరు దేవుని యొద్ద నుండి మేలులు అనుభవిస్తారు ఈ లోకంలో అంటే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించే వ్యక్తి ప్రియులార ఏ వ్యక్తి అయినా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించగలిగితే అతని జీవితం నిశ్చయంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవల ఎందు నడుచు వారందరూ ధన్యులు ప్రియులార ఈ లోకంలో చాలామంది యేసు ప్రభు అంటే మాకు ఇష్టమే అని చెప్పేవారు ఉన్నారు యేసు ప్రభుని ప్రేమిస్తున్నాం అని చెప్పేవారు ఉన్నారు కానుకలు ఇచ్చేవారు ఉన్నారు ఆదివారం ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ దేవుని త్రోవలో నడిచే అనుభవం నీకుందా వాక్యానుసారమైన జీవితం నీకుందా ప్రతిదినం వాక్యాన్ని చదువుకుంటూ వాక్యాన్ని నేర్చుకుంటూ వాక్యానుసారంగా నడవటమే ఆయన త్రోవలో నడవటం ప్రియులరా బైబిల్ గ్రంథం చదివేటప్పుడు ఎక్కడో మనకు నచ్చిన చోట అలా తెరిసి చదవకూడదండి అది తప్పు బైబిల్ గ్రంథం చదవటం ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు వరసబెట్టి చదువుకుంటూ రండి ఒకవేళ మొదటి నుంచి చివరి వరకు చదవలేకపోతే ఒక పుస్తకం ఏదైనా తీసుకోండి కీర్తన గ్రంథం ప్రారంభించారనుకోండి మొత్తం చదవండి లేకపోతే మొత్తం సువార్త ప్రారంభించారనుకోండి మొత్తం చదవండి మీకు బైబిల్ క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి అంటే మొట్టమొదట సువార్తలు చదవండి క్రొత్త నిబంధనలో ఆ తర్వాత సంఘములో పరిశుద్ధుడిగా ఆత్మీయుడిగా మనం ఎలా జీవించాలనే దానికి ఆయా భక్తులు రాసిన పత్రికలు ఉన్నాయి పేతురు రాసిన పత్రిక పౌలు రాసిన పత్రికలు యోహాన్ రాసిన పత్రిక అవన్నీ చదవండి అవన్నీ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా మీ విశ్వాసం బలపడాలి అని కానీ మీరు కోరుకుంటే ఆ పోస్తుల కార్యముల గ్రంథం చదవండి దేవుడు ఎటువంటి కార్యాలు చేశారు దేవుడు నమ్మిన బిడ్డలు ఎంత శక్తివంతులుగా ఉంటారు ఇలాంటివన్నీ మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి ఈ రీతిగా బైబిల్ గ్రంథాన్ని వరుసవారీగా మొత్తం చదువుతూ చదువుతూ ధ్యానించడం అది ఆయన త్రోవలో నడవటానికి కారణమవుతుంది వాక్యాన్ని చదువుతూ వాక్యాన్ని వింటూ వాక్యాన్ని లోబడటమే ఆయన త్రోవలో నడవటం ప్రియులార రెండవ వచ్చిన చదువుకున్నా నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితము అనుభవించదు నీవు ధన్యుడవు నీకు మేలు కలుగును ప్రియులార ఈ లోకల చాలామంది వారి చేతుల కష్టార్జితం అనుభవించని స్థితిలోనే మిగిలిపోయిన వారుగా ఉన్నారు చాలామంది ప్రియులార పగలంతా పనిచేస్తారు ఆ కూలి తీసుకుని వస్తారు సాయంత్రానికి ఏ సారాయి కొట్టినో ఎత్తుకుంటా వెళ్ళి త్రాగేసి ఎక్కడో పడిపోయి మరలా ఎవరో తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో చేరిస్తే ఇలాంటి దుర్భర జీవితం జీవించేవారు లేకపోలేదు ప్రియులార ఈ దినాల్లో అనేక మంది స్త్రీలు తమ భర్తలు త్రాగుడు నుంచి విడిపించబడాలి అని ప్రార్థన చేయండి 
అని కోరుకునేవారుగా ఉన్నారు మా బిడ్డలు త్రాగుబోతులుగా ఉన్నారయ్యా వారి కోసం ప్రార్థన చేయండి అని కోరుకునేవారుగా ఉన్నారు ప్రియులారా త్రాగుడే కాదు ఆ అలవాట్లలో డ్రగ్స్లో గంజాయికి ప్రియులార ఎన్నెన్నో చెడ్డ అలవాట్లు లోకంలో ఉన్నాయి మానవుణ్ణి నాశనం చేసే కార్యాలు చాలా ఉన్నాయి లోకంలో అయితే వాటిలో పడకుండా మనం తప్పించబడాలి అంటే మనం దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగిన జీవితం కలిగి జీవించాలి మారు మనసు పొందిన జీవితమే ఈ పాపంలో పడకుండా మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది ఈ రెండవ వచ్చినలో చెప్పబడుతున్న మాట ఏంటంటే నువ్వు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించే వ్యక్తివి అయితే నువ్వు మారు మనసు పొందిన వ్యక్తివి అయితే దేవునికి నీ జీవితాన్ని అప్పగించి దేవుని అధికారానికి నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని లోబడిన వ్యక్తివి అయితే నిశ్చయంగా నీ చేతుల కష్టార్జితం నువ్వు అనుభవిస్తావు అది వ్యర్థమైపోదు బైబిల్ చెప్తుంది కొంతమంది కష్టార్జితం అంట చిల్లి సంచిలో వేసినట్లుగా పోతుందంట కష్టపడి సంపాదిస్తారు చేతికి తీసుకుంటారు తీసుకున్నంతసేపు కనిపించదు చేతిలో ఒక చిల్లు సంచిలో వేసినట్లుగా పోతా ఉంటుంది పోతా ఉంటుంది ఇంకా బైబిల్ చెప్తుంది కొంతమంది కష్టార్జితాన్ని రకరకాలైన తెగుళ్ళు తినివేస్తూ ఉంటాయి రోగాలు తినివేస్తున్నాయి మందులకి 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 డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడమే సరిపోతుంది అదొక శాపం అదొక శాపం అంతే ఎందుకంటే ఆరోగ్యకరమైన జీవితం దేవుని ఆశీర్వాదం ఎలాగో అనారోగ్యముతో నలిగిపోవటం అదొక శాపం అంతే ప్రియులారా ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా అనారోగ్యంతో నలిగిపోతూ ఉంటే పట్టుదలతో ప్రార్థన చేయండి ప్రభా నన్ను స్వస్థపరచు నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవ నేనే అని వాగ్దానం చేసావు నీ దేవుడైన యహోవ మాట నువ్వు శ్రద్ధగా వింటే ఐగుప్తీలకు నేను కలగజేసిన రోగాల్లో ఏది మీకు రానియను అని వాగ్దానం చేసావు నన్ను స్వస్థపరచు ప్రభా అని పట్టుదలతో ప్రార్థన చేయండి నిశ్చయంగా ప్రభు మిమ్మల్ని బాగు చేస్తాడు అప్పుడు మీ కష్టార్జితం ఇలాంటి వాటికి వ్యర్థమైపోదు ప్రియులారా అలాగే కొంతమంది అక్రమ సంబంధాల ద్వారా వ్యభిచారంలో జీవించడం ద్వారా వీరి కష్టార్జితం వీరి భార్య వీరి పిల్లలు తినవలసిన ఆ కష్టార్జితం అది ఎవరెవరో తింటూ ఉంటారు ఎవరో పాపాత్ములకి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు అంతే నిజంగా ప్రియులారా కొంతమంది జీవితాలు అలాగా ఎంత క్షపించబడిన జీవితాలు ఉన్నాయి ఇంటికాడ భార్య బిడ్డలు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు మా నాన్న వస్తాడు నా కోసం ఏమైనా తెస్తాడు అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారండి పిల్లలు పిల్లలు తండ్రి ఏం తెస్తాడా అని ఎదురు చూస్తారు తినటానికి ఏమైనా తెస్తాడా మాకేమైనా వస్తువు కొనుక్కొస్తాడా ఆడుకోవటానికి పిల్లలు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ త్రాగుబోతులైన తండ్రులు వ్యభిచారులైన తండ్రులు ఇలాంటివి ఏం బట్ట వీళ్ళకే వీళ్ళు వెళ్ళిపోయి డబ్బులు మొత్తంగా చేసుకొని ఖాళీ చేతులతో ఇంటికి వస్తారు ఇంటికి వచ్చాక భార్య ఏముండే అన్నం పెట్టాలి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి పెట్టాలి నిజంగా పిల్లలు కొంతమంది జ్ఞానం ఏ మాత్రం లేని జీవితాలు కొంతమంది వాళ్ళందరూ గుడ్ వాళ్ళు ప్రియులరా ఒకవేళ మీలో ఎవరైనటువంటి పరిస్థితులు జీవిస్తూ ఉంటే మీరు త్వరగా పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు బాగుందండి ఒకవేళ నీకున్న అదే దురలవాట్లో కానీ నువ్వు చనిపోయావా బగబగ మండుతున్న అగ్నిగుండంలో కాలిపోతావు అంతే తప్పించుకోలేవు నిత్య నరకం నేను చూశాను ప్రియులర కాబట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను దేవుడు సేవకులకి మాకు ఇంత భారం ఇచ్చి ఇంతగా మిమ్మల్ని బ్రతిమలాడుతూ అయ్యలారా మారండి మీ పాపాన్ని విడిచిపెట్టండి మారు మనసు బాగుందండి పరిశుద్ధ జీవితంలోనికి రండి పరలోకాన్ని సంపాదించుకోండి అని ఇంతగా చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే పరలోకం ఏంటో నాకు తెలుసు నరకం ఏంటో నాకు తెలుసు రెండింటినీ నేను చూశాను ప్రియులార ప్రభు నాకు దర్శనంలో నా ఆత్మను తీసుకుని వెళ్ళి పరలోకాన్ని ఒకసారి చూయించారు నరకాన్ని ఒకసారి చూయించారు పరలోకం చూసిన రోజంతా ఆనందిస్తూ ఉన్నాను నరకాన్ని చూసిన రోజంతా ఏడుస్తూ ఉన్నాను నా శత్రువు కూడా నరకానికి వెళ్ళకూడదు అని ఎంతో నేను ఆ రోజు ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేశాను ఎందుకంటే నిత్య నరకం అంత భయంకరమైంది చూడటానికే అంత గుండెలు అవిసిపోతూ ఉంటే ఇంకా దాంట్లో బడ్డవాడి పరిస్థితి ఏంటి ఒకసారి ఊహించండి అందులో బడ్డవాడు ఎన్నటికీ బయటికి రాడు అని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది ప్రియులార నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితం అనుభవించాదు నువ్వు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తే నీ కష్టార్జితాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు మొదట నీ స్థితి కొంచెమే ఉన్న తుదుకు నీవు మహాభివృద్ధి పొందుదు అని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ప్రే సహోదరుడా సహోదరి దేవుడిని నిశ్చయంగా ఆశీర్వదిస్తాడు నేను ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి దేవుడు తీసుకొని వెళ్తాడు ప్రియులార నీవు ధన్యుడవు నీకు మేలు కలుగును నీ కష్టార్జితం దేవుడు దీవించడమే కాదు నిన్న ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రియులారా 
బైబుల్ గ్రంథంలో కయ్యును హేబెలు అని ఇద్దరు అనలదమ్ములు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు దేవుని యొక్క అర్పణ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు హేబెలును అతని అర్పణను దేవుడు అంగీకరించాడట కయ్యునును అతని అర్పణను దేవుడు అంగీకరించలేదు అని రాయబడి ఉంటుంది ప్రిలారా ఈ వాక్యంలో రాయబడుతున్న మాట ఏంటంటే దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు నీ కష్టార్జితాన్ని దీవిస్తాడు అక్కడ హేబెల్ను చూశాడు హేబెల్ అర్పణను చూశాడు అలాగే ఇక్కడ నిన్ను చూస్తాడు నీ కష్టార్జితాన్ని చూస్తాడు దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు నీవు ధన్యుడు నీకు మేలు కలుగును నీకు మేలు కలుగుతుంది ఎలా నువ్వు దేవుని అంద భయభక్తులు కలిగి జీవించే వ్యక్తి అయితే నీకు నిశ్చయముగా మేలే కలుగుతుంది పొరపాటును కూడా కీడు దేవుడు రానివ్వడు దేవుడు అనుమతి ఇవ్వడు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండి మేలు చేస్తూ నడిపిస్తాడు అవును ప్రియులారా యేసు ప్రభు గురించి రాయబడిన చక్కని మాట ఏంటంటే ఆయన శరీరధారిగా ఉన్న దినంలో ప్రజలకు మేలు చేయించు సంచరించు చుండెను మేలు చేస్తూ వెళ్ళాడట రోగంతో ఉన్నవాడిని స్వస్థపరుస్తూ వెళ్ళాడు ఆకలితో ఉన్నవారికి భోజనం పెడుతూ వెళ్ళాడు అవసరతలు తీరుస్తూ నడిపించాడు ప్రతి ఒక్కరికి కావలసిన ఆదరణ పరలోక రాజ్యానికి వచ్చిన ఎన్నో విషయాలు బోధిస్తూ యేసు ప్రభు ప్రజలకు మేలు చేస్తూ సంచరించాడంట ప్రియులారా నీవు ధన్యుడవు నీకు మేలు కలుగును అని ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం వాగ్దాన పూర్వకంగా చెప్పబడుతుంది ఈ నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తన మొత్తం కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించే ఒక కుటుంబం ఎలా ఉంటుందో ఈ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన చక్కని దీవెనలు ఈ నూట ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినలో కనబడుతూ ఉంటాయి ప్రియులారా ఒక కుటుంబాన్ని కానీ మనం తీసుకుంటే భర్త బయట పనికి వెళ్ళిపోతాడు భార్య ఇంట్లో ఉండి ఇంటి పనులన్నీ చేస్తుంది పిల్లలు చక్కగా చదువుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఆ కుటుంబం అంతా సంతోషంగా ఉంటుంది సాయంత్రం పూట భర్త ఇంటికి వచ్చినప్పుడు భార్య భర్త పిల్లలు కలిసి భోజనం చేస్తూ ఆ కుటుంబం ఆరోగ్యంగా ఉంటారు పిల్లలు ఆ బిడ్డలు దీవించబడతారు ఆ బిడ్డలు వర్దిలుతారు వారు మంచి జ్ఞానవంతులు అవుతారు వారు ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ప్రియులార ఇక్కడ నేను మీతో ఒక విషయం చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను ఏ కుటుంబంలో అయితే భార్య భర్తలు కొట్టుకుంటూ ఉంటారో తగాదాడుకుంటూ ఉంటారో ఆ ఇంట్లో దయ్యాల నివాసం ఉంటాయి వాళ్ళ పిల్లలు ఎప్పుడన్నా చూడండి రోగాల బారినే పడి ఉంటారు పిల్లలు ఈ పిల్లల రోగానికి కారణం ఏ క్రిములు కాదు ఏ సిక్నెస్ కాదు ఒక శాపం ఎలుబడి చేస్తుంది భార్యాభర్తలుగా ఏక శరీరముగా ఉండవలసిన మీరు ఏక మనస్సుతో ఉండవలసిన మీరు కొట్టుకోవటం విభేదాలు పెట్టుకోవటం తగాదాలు ఆడుకోవటం ఈ శాపం ఎవరు మోస్తారో తెలుసా మీరిద్దరూ పట్టుదలతో ఉండొచ్చేమో భార్యాభర్తలుగా మీ పిల్లలు మాత్రం ఈ శాపం అంతా వాళ్ళు నెత్తిన వాళ్ళు మోస్తారు దీంట్లో అనుమానమే లేదు అనుమానమే లేదు ప్రియుల ఏ కుటుంబంలో అయితే భార్యాభర్తలు కొట్టుకుంటారు వాళ్ళ పిల్లలు రోగగ్రస్తులు అవుతారు ఏ కుటుంబంలో భార్యాభర్తలు కలిసి సంతోషంగా ఉంటారు వాళ్ళ పిల్లలు ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించి నడిపిస్తూ ఉంటాడు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ కుటుంబం ఎలా ఉంది ఒకవేళ మీ కుటుంబం గొడవలతో ఉండి ఉంటే ఈరోజు భర్తగా నీవు భార్యగా నీవు ఇద్దరు తగ్గించుకోండి ఇద్దరు తగ్గించుకోండి పశ్చాత్తపడి మీ పాపాలు ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకోండి పశ్చాత్తపడి క్షమాపణ కోరి ప్రార్థన చేసుకోండి దేవుడు మీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు ఇంకోటి కుటుంబంలో గొడవలు ఉన్న కొట్లాట్లు ఉన్న ఆ ఇంట్లో ఆర్థిక ఆశీర్వాదం ఉండదు ఫైనాన్షియల్ బ్లెస్సింగ్ ఉండదు ఫైనాన్షియల్ బ్లెస్సింగ్ ఉండాలి అంటే భార్యాభర్తల మధ్యలో సమాధానం ఉండాలి మన దేవుడు అల్లరికి కర్త కాదు గొడవలకి కర్త కాడు గొడవలకి కర్త ఎవరంటే సాతాను మన దేవుడు ఎవరంటే సమాధానానికి కర్త మీ కుటుంబంలో సమాధానం లేకపోతే దేవుడు ఎలా నీ ఇంట్లో ఉంటాడు దేవుడు నీ ఇంట్లో లేకపోతే దేవుని ఆశీర్వాదం ఎలా ఉంటుంది నీ ఇంట్లో ఉండదు నువ్వెంత కష్టపడినా ఉండదు నేను నువ్వు తగ్గించుకో పశ్చాత్తపడు మీరిద్దరు భార్యాభర్తలు కలిసి తగ్గించుకోండి ప్రభుపాదాలు పట్టుకోండి సమాధానంతో ప్రార్థన చేసుకోండి నిశ్చయంగా ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు మూడవ వచ్చిన నీ లోగిట నీ భార్య ఫలించు ద్రాక్ష వల్లి వలె ఉండును నీ భోజనపు బల చుట్టూ నీ పిల్లలు ఒలివ మొక్కల వలె ఉందరు ప్రియులరా భార్య ఎక్కడుండాలి నీ లోగిట ఉండాలి నీ ఇంట్లో నీ భార్య ఎలా ఉండాలంటే ఫలించే ద్రాక్ష వల్లిలా ఉండాలి స్త్రీలు ఇది నేర్చుకోవాలి ప్రియులారా నీవు ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక తల్లిగా ఒక భార్యగా ఫలములు ఇచ్చే ద్రాక్ష వల్లిగా ఉండాలి నేను చూసినప్పుడు ఫలాలు కనపడాలి ఎండిపోయిన స్థితి కాదు ఎండిపోయిన స్థితి కాదు కొంతమంది తల్లులు ప్రియులార లేక భార్య ఎప్పుడు ఏదో ఒక దిగులు పెట్టుకొని ఎండిపోయిన ముఖంతో ఏడుస్తూ ఉండే ముఖంతో 
ఎప్పుడు కలవరం ఎప్పుడు దిగులు ఆ ఇంట్లోనూ ఆశీర్వాదం ఉండదు కారణం నిన్ను బట్టి నువ్వు ఏడుస్తూ ఉంటే నీ ఇంట్లో ఎలా ఆశీర్వాదం ఉంటుంది నువ్వు దుఃఖపడుతున్నావు ఎందుకు దుఃఖపడుతున్నావు నువ్వు ఫలములిచ్చే ద్రాక్ష వల్లిలా ఉండాలి నీ కుటుంబంలో నీ బాధ్యత ఏంటి అంటే నువ్వు ఫలములు ఇవ్వాలి ఫలములు ఇచ్చే ద్రాక్ష వల్లిగా ఉండాలి అంటే ఏంటి నీ పిల్లలకు నువ్వు రకరకాల పదార్థాలు వండి పెట్టాలి నువ్వు ఫలములు ఇవ్వాలి నీ ఫలాలు ఇవ్వాలి అది పిల్లలు తినడానికి సమృద్ధిగా నువ్వు ఇవ్వగలగాలి ఒక తల్లిగా ఆ కుటుంబానికి అవసరమైన అన్నిటినీ తండ్రిగా భర్త ఇంటికి తేవాలి ఇంట్లో భర్తకి పిల్లలకి సమృద్ధిగా భార్య వండి పెట్టాలి ఇది భార్య ఫలించు ద్రాక్షవల్లిలా ఉండాలి ద్రాక్షవల్లితో ఎందుకు పోల్చాడు భార్యని అంటే అది మామూలుగా ఫలించదండి గుత్తులు 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 ద్రాక్ష చెట్టు కాసినన్ని కాయలు ఇక ప్రపంచంలో ఏ చెట్టు కూడా కాయదు ఒక్క గుత్తేసిందంటే ఎన్ని కాయలు కాస్తాయో ఆ గుత్తిలో అదే భార్యని అంత గొప్ప ఆశీర్వాదంతో దేవుడు పోల్చాడు సులభన భక్తుడు సామెతల గ్రంథంలో రాస్తాడు భార్య దొరికిన వానికి మేలు దొరికెను అని రాస్తాడు ప్రే సహోదరి నువ్వు ఫలించే ద్రాక్ష వల్లివి నీకు తెలుసా నువ్వు ప్రార్థించే తల్లిగా ఉండాలి అప్పుడు నువ్వు ఫలించే ద్రాక్ష వల్లిగా ఉంటావు ఇంట్లో కష్టపడి పనిచేసే వ్యక్తిగా ఉండాలి అప్పుడు నువ్వు ఫలించే ద్రాక్ష వల్లిగా ఉంటావు చురుకుగా ఉండాలి చురుకుగా ఉండాలి యాక్టివ్గా ఉండాలి ఎప్పుడు స్త్రీలు చేసే ఇంకో పెద్ద తప్పు ఏంటంటే అందరికి వండి పెడతారు వీళ్ళు తినరు వీళ్ళ శరీరాన్ని వీళ్ళు పోషించుకోరు నీకు తెలుసా తల్లి లేక భార్య అది ఒక పాపం నువ్వు చేస్తున్న పాపం నీ శరీరం ఎవరి సొత్తు అది దేవుని ఆలయం దాన్ని నువ్వు కాపాడాలి సంరక్షించాలి నీ శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండినట్లు నువ్వు చూసుకోవాలి టయానికి తినాలి నీ శరీరాన్ని బలపరచుకోవాలి అంతేగాని అందరికీ పనిచేశాను అందరికీ వండి పెట్టాను నాకు ఓపిక లేదు నో నువ్వు పనిచేసే వ్యక్తివైతే ఇంకా ఎక్కువ నీ శరీరాన్ని నువ్వు బలపరచుకోవాలి నువ్వు బలంగా ఉంటేనే నీ కుటుంబం అంత బలంగా ఉంటుంది నువ్వు బలహీన రాలివైతే నీ కుటుంబం మొత్తం బలహీన పడిపోద్ది అంతే అంతే కదండి భార్య వండి పెట్టకపోతే ఇంకా ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఒక తల్లి వండి పెట్టకపోతే పిల్లల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అంతే కదా ప్రియులారా భార్య ఫలించో ద్రాక్ష వల్లిలా ఉండాలి అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది తర్వాత నీ భోజనపు బల్ల చుట్టూ నీ పిల్లలు ఒలివ మొక్కల వలె ఉందరు పిల్లల్ని ఎందుకు భోజన బల్ల దగ్గర పెట్టాడు భక్తుడు అంటే తల్లి పెట్టిన ఆహారం పిల్లలు తినాలి పిల్లలు ఆహారము తిని బలవంతులుగా పెరగాలి కొంతమంది తండ్రులైన వారు తల్లులైన వారు పిల్లల్ని పట్టించుకోరు పిల్లలకు సరైన ఫుడ్ పెట్టరు అండి వాళ్ళకి కావలసిన పోషణకి వాళ్ళకి అవసరమైన పాలు పండ్లు లాంటివి పిల్లలకి అందించద్దా అది నీ బాధ్యత కాదా నీ పిల్లలు నువ్వు కాబట్టి ఇంకెవరు పోషిస్తారు కాబట్టి పిల్లలకు అందించాలి నీ పిల్లలు నీ భోజన బల్ల చుట్టూ ఎలా పెరగాలంటే ఒలివ మొక్కల్లా పెరగాలి వాళ్ళు ఎండిపోయే మొక్కలుగా ఉండకూడదు ఒలివ మొక్కల్లా పెరగాలి ఒలివ మొక్కలు అంటే ఎంతో ఎత్తుగా పెరుగుతూ దృఢంగా బలంగా ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎంతో జీవితం ఉంది ముందు వాళ్ళ జీవితం అంతటికీ పునాది ఇప్పుడు వాళ్ళు తినే ఆహారం ఇప్పుడు వాళ్ళకి నువ్వు బలమైన ఆహారం పెట్టకపోతే రేపు వాళ్ళు బలహీనులైన దానికి కారణం రేపు వాళ్ళు బాధపడేదానికి కారణం మీరే అవుతారు కదా కాబట్టి ప్రియులారా భార్య ఫలించు ద్రాక్షవల్లిలా ఉండాలి పిల్లలు ఒలివ మొక్కల్లా ఉండాలి ఆ కుటుంబం ఎదుగుతూ ఉండాలి భర్త కష్టార్జితాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు దిగులు పడద్దు మీకున్న ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ని బట్టి దిగులు పడద్దు కుటుంబాన్ని పోషించండి మీ అవసరతలన్నీ దేవుడు తీరుస్తాడు అక్షరాల నా వ్యక్తిగత అనుభవంలో నేను అనుభవించే చెప్తున్నా ప్రియులారా భార్య ఖర్చు పెట్టింది కానీ బిడ్డలకు ఖర్చు పెట్టింది కానీ దేవుడు ఎప్పుడు ఆపడం ఖచ్చితంగా దేవుడు అంతకంత తిరిగిస్తాడు ఎందుకంటే ఒక కుటుంబాన్ని భర్త అంతగా ప్రేమించి అంతగా వారిని కానీ చూసుకుంటూ ఉంటే అది దేవునికి చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది అట దేవుని చిత్తం నెరవేర్చటంలో ఒక ప్రత్యేకమైన భాగం ఏంటి అంటే భార్య భర్తను సంతోషపెట్టాలి భర్త భార్యను సంతోషపెట్టాలి తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని సంతోషపెట్టాలి పిల్లలు తల్లిదండ్రులు సంతోషపెట్టాలి ఆ కుటుంబం దేవుడు నివసించే కుటుంబంగా ఉంటుంది దేవుడు ఆశీర్వదించే కుటుంబంగా ఉంటుంది ప్రే సహోదరుడ సహోదరి మరి నీ కుటుంబం ఫలభరితంగా ఉండాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావా అయితే అన్ని విషయాలు వాక్యానుసారంగా హెచ్చరించబడినప్పుడు లోబడుతూ ప్రార్థన చేసుకుంటూ జ్ఞానంతో మీ కుటుంబాన్ని నడిపించుకోండి నాలుగో వచనం 
యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవాడు ఇలాగూ ఆశీర్వదింపబడును సియోన్లో నుండి యహోవా నేను ఆశీర్వదించును నీ జీవితకాలం అంతా యర్షులేమిన క్షేమం కలుగుట చూచేదో ప్రియులారా దేవునెందు భయభక్తులు గలవాడు ఇలాగూ ఆశీర్వదించబడును అని చెప్తున్నాడు భక్తుడు ఎలా ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నామే ఒక్కొక్కరికి ఒక్క ఆశీర్వాదం దేవుడు దాచిపెట్టాడండి కుటుంబంలో కూడా భార్యకు తగిన ఆశీర్వాదం దేవుడు దాచిపెట్టాడు భర్తకు తగిన ఆశీర్వాదం దేవుడు దాచిపెట్టాడు బిడ్డలకు తగిన ఆశీర్వాదం దేవుడు దాచిపెట్టాడు ఖచ్చితంగా అది వాళ్ళు అనుభవిస్తారు దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు ఖచ్చితంగా దేవుడు వారిని దీవిస్తాడు ప్రిలారు కుటుంబంలో నువ్వు ఉన్నావు అంటే నీ స్థానాన్ని బట్టి దేవుడిని నా ఆశీర్వదిస్తాడు నీ స్థానంలో నువ్వు నమ్మకంగా ఉండు కుటుంబము కూడా కుటుంబంలో నీ స్థానం దేవుడిచ్చిన ఉద్యోగం నీ కదా భర్త పాత్ర భార్య పాత్ర పిల్లల పాత్ర ఏ స్థానంలో దేవుడు నిన్ను పెట్టాడు నువ్వు నమ్మకంగా ఉండు అక్కడ నీ స్థానాన్ని బట్టి నీ జీవితాన్ని బట్టి దేవుడు నీకు ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాడు ప్రియులార దేవుడు సియోన్లో నుండి నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవాడు ఇలాగ ఆశీర్వదించబడును అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది నువ్వు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వ్యక్తి అయితే దేవుడు నిన్ను ఇలాగూ దీవిస్తాట ఎక్కడెక్కడి నుంచి దీవిస్తాడు సియోన్లో నుండి యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును నీ జీవితకాలం అంతా ఎరుషులేమైన క్షేమం కలుగుట నువ్వు చూచేదవు నీ పిల్లల పిల్లలను నీవు చూచేదు దీర్ఘాయుష్ మంతులు అవుతారంటండి ఎందుకు గొడవలు లేవు టెన్షన్స్ లేవు సమృద్ధిగా ఆహారం ఇంట్లో ఉంటుంది బలవంతులుగా ఉంటున్నారు సంతోషంగా ఉంటున్నారు అదండి దేవుడు నివసించే కుటుంబం కొట్లాట్లు తిట్టుకోటాలు గందరగోళాలు కేకలు ఇంట్లో అన్ని బగలు కొట్టుకోటాలు అవి ఇసిరి కొట్టాలు ఇవన్నీ దయ ఉండే ఇళ్లల్లో ఉండే లక్షణాలు దేవుడు ఉండే ఇంట్లో ఉన్న లక్షణాలు అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు పాటలు పాడుతూ ఉంటారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఆనందంగా ఉంటారు దేవుని ఆశీర్వాదం అంతకంతకు అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఆత్మీయంగా వర్ధిల్లుతారు ఆర్థికంగా వర్ధిల్లుతారు ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటారు దీర్ఘాయుష్మంతులుగా ఉంటారు దేవుడు వారికి తోడయుని నడిపిస్తుంటాడు దేవుడు వారిని దీవిస్తాడు ఇంత గొప్ప ఆశీర్వాదం దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన కుటుంబానికి దేవుడు ఇస్తున్నాడు సియోన్లో ఉండి అంటే పరలోకంలో నుండి ఇక దేవుడు ఎప్పుడు వీళ్ళని చూస్తూ ఉంటాడట ఈయన ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడట ఎరుషులేమున క్షేమం కలుగుట చూచేది ఎరుషులేమ అంటే ఒక రాజ్యానికి రాజధాని రాజధాని ఇస్రాయల్ రాజ్యానికి రాజధాని ఎరుషులేమ్ ఎరుషులేమ క్షేమంగా ఉంది అంటే రాజ్యం మొత్తం క్షేమంగా ఉంది అని అర్థం ఎరుషులేములో ఏదన్నా ఇబ్బందులు స్టార్ట్ అయినాయి అంటే రాజ్యం మొత్తానికి ఇబ్బందులు స్టార్ట్ అయినాయి అని అర్థం ప్రే సహోదరుడ సహోదరి కుటుంబముల్లో మీరందరూ కూడా ఒక రాజ్యం లాంటి వారు మీరు సంతోషంగా ఉంటే మీకున్న ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ ఆరోగ్యం అన్ని విషయాల్లో దేవుని ఆశీర్వాదం ఉంటుంది మీ కుటుంబంలో ఏమైనా గొడవలు వస్తే అది మీకున్న అన్ని విషయాల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది మూడో యహాన పత్రిక రెండో వచ్చిన ఏముంది ప్రియుడ నీ ఆత్మ వర్ధిల్చున్న ప్రకారం నువ్వు అన్ని విషయంలో వర్ధిల్చు సౌఖ్యంగా ఉండాలని నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను అంటాడు భక్తుడు ప్రియులారా మీరు ఆత్మీయంగా వర్ధిలండి అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లుతారు నీ పిల్లల పిల్లలు నువ్వు చూస్తావు ఖచ్చితంగా చూస్తావు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు నువ్వు బ్రతికే ఉంటావు నువ్వు దీర్ఘాయుష్మంతుడుగా ఉంటావు దేవునికి మహిమ తెచ్చే జీవితం నువ్వు జీవిస్తే దేవుడు నిన్ను కూడా దీర్ఘాయుష్మంతుడిగా చేస్తాడు ఇస్రాయేల్ మీద సమాధానం ఉండును గాక ఇస్రాయేల్ అంటే దేవుని పిల్లలు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న కుటుంబం ఆ కుటుంబానికి దేవుడి ఇచ్చే ఆశీర్వాదం సమాధానం సంతోషం ఆశీర్వాదం అభివృద్ధి ఈ నాలుగు మీ కుటుంబంలో కలుగును గాక దేవుడు మీ కుటుంబాన్ని ఈ నూట ఇరవై ఎనిమిదో కుటుంబంలో చెప్పబడిన కుటుంబంలో చేసి దేవుడు మిమ్మల్ని అత్యధికంగా దీవించాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ప్రే సహోదరుడ సహోదరి మరి నీ జీవితంలో ప్రార్థన జీవితం ఉందా కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరూ చేయవలసిన పని ప్రార్థన చేయాలి దేవుని స్థుతించాలి దేవునికి కృతజ్ఞత కలిగి జీవించాలి దేవుడికి ఇచ్చిన ప్రతి వస్తువుని బట్టి దేవుడికి ఇచ్చిన భార్యను బట్టి దేవుడికి ఇచ్చిన పిల్లలను బట్టి ఒక్కొక్కళ్ళ పేర్లు ఎత్తి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి దేవుని కాపుదల్లో భద్రపరచబడాలి నీ కుటుంబం దేవుని చేత దీవించబడాలి దేవుడి ఆరోగ్యాన్ని పొందాలి దేవుని రెక్కల నీడలో మీ కుటుంబం సురక్షితంగా ఉండాలి వీటన్నిటి కోసం ప్రతిదినం ఖచ్చితంగా కుటుంబం అంతటి కోసం ప్రార్థన చేయాలి భర్త భార్య కోసం పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేయాలి అది అతని బాధ్యత భార్య భర్త కోసం పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేయాలి అది ఆమె బాధ్యత ప్రతిరోజు పిల్లలు తమ కోసం తమ తోబుట్టువుల కోసం తమ తల్లిదండ్రి కోసం ప్రార్థన చేయాలి ఇది వారి బాధ్యత విలాపవాక్యాలు రెండు నలభై రెండులో చెప్పబడుతుంది సియోను కుమారి నదీ ప్రవాహం వలె నీ కన్నీరు పారణి 
దివా రాత్ర మొర్ర పెడుతూ ఉండు నీ పసిపిల్లల ప్రాణం కొరకు ఆయన తట్టు నీ చేతులు ఎత్తు అని చెప్తాడు పట్టుదలతో ప్రార్థన చేయాలి మనం అప్పుడు దేవుని కాపుదల మన కుటుంబం మీద ఉంటుంది దుష్టుడి యొక్క కుటుంబాన్ని ముట్టలేడు దేవుని కంచులో మనం భద్రపరచబడగలుగుతాం యోబు ఇంటి చుట్టూ యోబు ప్రార్థనను బట్టి యోబు బిడ్డలందరినీ తెల్లవారుజామును పిలిపించి అందరూ ఒక్కొక్కళ్ళ నిమిత్తమే దహన బలి అర్పించేవంట యోబు దేవుడు యోబు ఇంటి చుట్టూ కంచె వేశాడు ఆ కుటుంబం ఆశీర్వదించబడింది ఫైనాన్షియల్గా యోబు దీవించబడ్డాడు ఆ దేశం అంతట్లో నెంబర్ వన్ పొజిషన్ ఎవరిది అంటే యోబుదే ఆ దేశం అంతట్లో యోబు తన కుటుంబంతో గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఊర్లో మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేసేవాడు దాని ఫలితం దేవుడు యోబు చుట్టూ యోబు భార్య చుట్టూ యోబు బిడ్డల చుట్టూ యోబును కలిగిన పశువుల చుట్టూ కూడా దేవుడు కంచె వేశాడు నీ కుటుంబం అంటే నువ్వు నీ బిడ్డలు నీ భార్య నీ భర్త నీ కలిగిన సమస్తం అన్నిటి చుట్టూ దేవుని కంచ దేవుని కాపుదల రావాలి అలాగే ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థన చేస్తామో అలాగే దేవుని కాపుదల మనం భద్రపరచబడగలుగుతాం ఇక అప్పుడు దుష్టుడు ఏమి మనల్ని ఏం చేయలేడు ప్రియార అప్పుడు మనం అంతకంతకు అభివృద్ధి చెందేవారుగా ఉంటాం అంతకంతకు ఆశీర్వదించబడేవారుగా ఉంటాం ప్రే సహోదరుల సహోదరి ఆ రీతిగా దేవుడు నిన్ను దీవించాలని కోరుతున్నాడు అందుకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ వర్తమానం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం ఒక నిమిషం తల వంచి కండ్లు మూసుకోండి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ప్రభ ఎంతమంది మా ప్రియులు కార్యక్రమం చూస్తూ నాతో ఏకీభవిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నారు తండ్రి మా కుటుంబం దీవించబడటం నీ చిత్తం మేము ఎలా ఉండాలో వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు నీ వాక్యానికి విధేయత చూపించి లోబడే కృప మాకు దయచేయండి తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిపై బలమైన ప్రార్థనాత్మ దయచేయండి మా ప్రియులందరూ కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా రక్షణ పొంది పరలోక రాజ్యంలో కనబడటకై కృప దయచేయండి నీ రాకడలో మేము కుటుంబాలుగా ఎత్తబడటానికి సహాయం చేయండి ఏసయ్య మా ప్రియులు వారి కష్టార్జితాన్ని ఆశీర్వదించండి వారి కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నీ తొలగించండి వారి కొన్ని అప్పులన్నింటినీ కొట్టివేయండి ప్రభ నీ బిడ్డలకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి తండ్రి ప్రతి బలహీనత విడిపించండి ప్రభా ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని తాకండి అది ఎటువంటి బలహీనత అయిన ఏ సునామలు ఇప్పుడే తొలగిపోవాలని నాకు జ్ఞాపిస్తున్నా బిడ్డల మీద నీ రక్తాన్ని ప్రోక్షిస్తున్నా నీ జీవాన్ని విడుదల చేస్తున్నా గర్భఫలం లేని బిడ్డలు గర్భఫలం దయచేయండి అయ్యా వివాహం కాని బిడ్డలకు త్వరలో వారి వివాహం జరగడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి ఉద్యోగాలు లేవని బాధపడుతున్న బిడ్డలకు జ్ఞాపకం చేసుకోండి బిడ్డలకు మంచి ఉద్యోగాలు దయచేయండి ఎస్ఐ శ్రేష్టమైన జీతాలు వీరికి దయచేయండి తండ్రి ప్రభా బిజినెస్లో లాభం లేదని ఎంతమంది దిగులు పడుతున్నారు ఏ సునామలు వారి బిజినెస్ని ఆశీ ఆశీర్వదించండి ఎస్ఐ నూరంతలుగా దీవించండి తండ్రి ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించండి సంతోషము సమాధానం ఆశీర్వాదం అభివృద్ధి వారి కుటుంబ జీవితాల్లో వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కలుగు చేయమని తోడుని నడిపించి దీవించమని ఏ సున్నామంలో ప్రార్థిస్తూ నాను తండ్రి ఆమె ప్రిలరా ఈరోజు కార్యక్రమం ద్వారా మీరు దీవించబడ్డారని నమ్ముతున్నా మీరు పొందిన మేళ్ళు మీ ఆత్మీయ అనుభవాలు తప్పకుండా మాకు తెలియపరచండి అలాగే ప్రతిదినం ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తూ మీరు అందరూ ఆత్మీయంగా బలపరచబడుతున్నారని నమ్ముతున్నాం మీలో కొంతమంది మీ వంతుగా ఆర్థిక సహకారాన్ని ఈ పరిచయకి అందిస్తున్నారు ప్రతి నెల అందించేవారు కొంతమంది వస్తూ ఉన్నారు ముందుకి ప్రిలారా భారభరితమైన ఈ పరిచయ విశ్వాసంతో సాగిపోతున్న ఈ పరిచయకు తప్పనిసరిగా మీ సహకారం మాకెంతో అవసరం తప్పకుండా ఒక కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేయండి అలాగే మాకోసం మా పరిచర్యల కోసం ప్రార్థన చేయండి మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియపరచండి మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ కానుకలు మీ ప్రేమ పూర్వకమైన విరాళాలు మాకు పంపించకై మా అకౌంట్ నెంబర్ డబల్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ టూ నైన్ సిక్స్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఎస్బిఐఎన్ ట్రిపుల్ జీరో త్రీ సెవెన్ టూ సిక్స్ మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించటకై మా చిరునామా పాస్ఫియం జాన్ విస్లీ అభిషేక్ అగ్ని మినిస్ట్రీస్ రెడ్ల బజార్ పాత గుంటూరు గుంటూరు పిన్ నంబర్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ జీరో వన్ మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియపరచటకై మా సెల్ నంబర్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ మరి యొక్క నంబర్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ అభిషేకూ